Всем привет, друзья! С вами снова я, Марк. И это первый обзор на мою новую постройку Skyriff. Начинаю потихоньку строить. Давайте первая такая будет вводная. Хотел бы показать, какие мини-фигурки присутствуют, какой план. И хотел бы попросить вас в выборе постройки. Сейчас я позже все объясню. Так, клоном я приделал такие представил типа бластеры это на самом деле копия настоящего оружия ну, которое в реале существует а, а повстанцам дал одному из повстанцев еще вот этому дал по пистолету тоже напоминающих бластер потому что ну обычные бластеры они немного скучноваты вот эти вроде смотрятся ничего напишите в комментариях оставлять ли мне их или все же ну, то есть обычные бластеры там может как-нибудь модифицировать их ну, вот такие бластеры то есть лего есть еще много оружия но к сожалению там много там калашей всяких то есть оружие которое не присутствует в звездных войнах а, приблизительно вот сколько будет мини-фигурок участвовать довольно таки много ну, то есть здесь больше 20 а, и постройка мы постройки мы ой точнее эти наборы будут участвовать и эти ST, также битва на Скарифе набор и Тай Страйкер. Итак, сейчас у меня есть два плана, как можно будет обустроить Скариф. Первый план, это у меня <coughs> выглядит так. То есть получается, все располагается вот на двух пластинах, к ним еще три пластины вот такие пристроены. Это 16 на 32, а это 48 на 48 пластины. Итак, сейчас. Получается, здесь будет находиться посадочная или взлетная полоса. Ну, не полоса, просто как часть, где взлетают корабли. И сзади будет находиться один из ангаров, получается, с рельсами, которые ведут к главному зданию базы на Скайрифе. Так, сверху будет пролетать Тай Страйкер, будет приблизительно на вот такой высоте и пролетать, там скидывать, может быть, снаряды, какие-то бомбы. ATST будет где-то здесь шагать, его сюда поставлю, и здесь будут раскиданы везде там повстанцы, и будет воевать, естественно, с э, армией империи. Итак, по ландшафту и местности я э, вот что думаю. Там, где я поставил оранжевое, это приблизительно ограничитель, где будет... Водная часть, то есть здесь будет вода, и небольшой можно кусочек еще здесь вырезать, будет водички немного. Так же, как и здесь, то есть можно всякие сделать куски, потому что там все на островах находилось. А посередине, соответственно, будет что-то типа леса, где будут вот такие пальмочки похожие, только будет цвет чуть пожелтее или позеленее наоборот. Естественно, будет песочек, мокрый песочек И будет там детализация, то есть, понятное дело И еще главный момент То есть, получается, набор этот я оставлю, его разбирать не буду Это первый вариант К нему сделаю только пристройку, получается Все это будет в пальмах на острове И будут, соответственно, ну, там взрывы всякие, там трупы валяться Может быть соберу еще один из своих уже деталей ATST и он где-то здесь будет как будто подбитый уже валяться может даже ну, наполовину взорвавшийся вот либо какой-нибудь другой там истребитель либо корабль посмотрим это первый мой вариант и второй мой вариант если так что-то убираем второй вариант это я убираю получается разбираю весь этот набор Оставляю его, естественно, на детали. Тай Страйкер будет находиться здесь. Он уже будет не летать, а будет в режиме ожидания. И он будет находиться на большой такой посадочной полосе. Не полосе, но в взлетно-посадочном месте. Где будет происходить сама битва вокруг него. То есть, получается, он будет вот здесь находиться. Только оно будет все расширено, естественно, в масштабе Тай Страйкера. Буду использовать принтованные вот эти детали специально, чтобы их, ну, они будут, естественно, шире друг от друга находиться. 
но будет все равно как бы имитация. Ворота, может, оставлю, либо сделаю чуть пошире, чтобы ну, туда какая-нибудь машина могла заехать, либо там больше человек пробежать. А остальная часть, это если мы второй вариант разбираем, остается у нас Тайстрайкер, ST, T, ой, господи, а, ATST у нас остается. Сейчас я прицеплю. Секунду, вот так вот. Он будет где-то, может, здесь шагать. И тогда водная зона, ну, где зона воды, будет где-то здесь находиться, располагаться. И здесь можно вот такие куски небольшие э, под воду оставить. Э, я больше склоняюсь к первому варианту. Он мне нравится больше, так как э, я, в принципе... Ну, во-первых, у меня не такая большая площадка для постройки. То есть, места немного. Если было бы на весь стол, то я, естественно, бы сделал с большой посадочной полосой. Эта идея крутая, но э, не знаю, получится ли круто э, или нет. ХЗ. Короче, надо будет как-то решить. Вот. И второй, ну, к первому, что относится к первому варианту, я, естественно, могу оставить, но могу также и разобрать вот, эту, вот этот набор. Но его просто сделать чуть побольше, переделать ворота. Как вы видите, здесь будет тяжело делать пристройку из-за того, что здесь много скосов, вот таких скосов. И надо будет как-то объединять, поэтому здесь придется мне разбирать. В любом случае, надо будет набор разобрать, оставить некоторые моменты. Не нужны мне также будут вот эти вот скосы гладкие. Нужно, чтобы все в пинах было. Поэтому, скорее всего сам не знаю, хочу, чтобы вы мне помогли, то есть первый вариант или второй вариант, напишите в комментариях там один, либо два, и напишите почему, желательно. Также, сейчас пока ничего в голову не приходит, но обязательно напишите, чего бы добавить, может как-то наоборот сделать э, организацию постройки, как-то, может, у кого есть идеи поинтереснее. Обязательно напишите, я все комментарии читаю. Напишите, чего добавить. Если вам понравился один из вариантов, может просто то есть оставить первый и там что-нибудь добавить прикольное. Было бы круто, если бы вы прокомментировали. Ну, пока это был первый э, влог с моей новой постройкой. И что ж, ждем следующих видео. Кстати, в наборе по Тайстрайкеру мне три комплекта наклеек положили. Очень прикольно. Их я буду клеить потом вовнутрь, либо сбоку, либо по бокам на стенах. Там посмотрим на пол ангара. Ну, то есть получится, я думаю, круто. Ну, уже сейчас поздно, поэтому всем спасибо большое за просмотр. С вами был я, Марк. Обязательно комментируем, ставим большие пальцы вверх. Помогай мне в постройке, если вы хотите, чтобы она была очень крутой. И не забываем также подписываться. Все, всем спасибо большое за просмотр и пока!